Hello, hello, and good evening. Welcome. So tonight we are going to be recording the corresponding lesson for class number 12, in which, well, the main objective for this class is going to be um, to develop the activities we have to, um, to work on for um, sections three and four. Those are the two main sections or the main things that we're going to be covering. Now, apart from that, um, hi, welcome, Emma, and thank you for joining. Um, so I was just saying that for this evening, well, hi. <laughs> the main objective that we have is going to be to develop the activities or the exercises that we have assigned for sections um, three and four. So those are the main things that we're going to do. However, we we'll still have to finish the topic, um, making suggestions, which we haven't really gotten to practice a bit. Um, I remember I also asked you guys to do something, if possible, um, and it was to gather some phrases that we can use instead of the regular ways to reply to the how are you common question um, that we are going to be using basically all the time to talk about um, our situation, like how do we feel at a specific time. So I hope that everything is going great. And uh, well, hopefully also more people are going to join later. I know it's Friday and uh, well, the regular terms say that we don't have a class on Friday. Therefore, it's a little bit expected to have less people than usual. But for now, Emma, um, thank you for joining. And I don't know, did you find a word or a phrase uh, different from the regular ones that we use to reply to the how are you doing or the how are you question? Well, I was talking with my dad and he just told me, I don't know any different way. So I don't have any other person to ask about it. And okay. I was looking on the internet and I didn't find an, an interesting way to answer that question all right it's okay you know sometimes actually i um i used to teach um private lessons or private classes and one of the most um, requested topics from people is actually that one the one in which they want to know which are the different ways in which they can greet others like instead of use going with the regular way of you saying um, hi, how are you and all that. So what other things can I do? What other things can I say when I just met someone or when I uh, am trying to catch up with someone? And um, it's very interesting because often what we find on the internet is that there are around 10 different ways to answer or to ask for, for that specific question, for the how are you question. And I mean, of course, there are also going to be different ways of even saying hi. One of the ones that I like to use a lot is howdy. Instead of, um, for example, you saying hi, how are you? You make it super quick, super short by saying howdy. And that is also commonly used in the US. Now, it's not like the most common thing to ask or the most common phrase to use, but some sometimes uh, it's going to be used. And it's simply just like that, just howdy. And when you say howdy, what you're doing is asking, how are you doing in a simple way? Like it's the simplest way that exists. And uh, of course, it's not going to be formal. This is supposed to be used with people that you know, with people that you are close really with and not with um, co-workers or people from a formal environment. Um, but yeah, howdy will be a very good option. Of course, this is for asking, not for answering, but just, you know, as another example we can have of a phrase or um, a word in this specific case that we can use um, to replace the commonly used how are you. Um, welcome, Beatriz. And I was just uh, checking. Did you get a new way in which you can say 
or in which you can um, ask someone, oh, I mean, in which you can reply the question, how are you? Yeah, that's the thing that I ask you guys to do. So do you have a different way to reply to the question, how are you, Beatrice? Hi, teacher, good evening. Good evening. In my, in my house, it's raining. Oh, yeah. Aquí no, aquí está haciendo un calor del demonio ahorita. Pero logramos encontrar alguna forma distinta, Beatriz, para poder contestar a la pregunta, how are you? Ok, it's ok, no problem. Yeah, if you don't feel like um, super cool, like in, in a day, like when you're not in your best mood, you can reply like that. You can say not so good. In that's the one that we didn't mention last night. Si esa no se mencionó el día de ayer, así que sería una muy buena, ¿verdad? Cuando no estamos sintiéndonos del todo bien en esos días en los cuales estamos un poco cansados o que simplemente no nos sentimos del todo bien. We can say not so good. So, good example. All right, how about you, Daniel? Did you get to, um, to find a new way to, to answer to the question, how are you? ¿Encontramos alguna nueva forma para contestar a la pregunta, cómo está? Uh, I'm so fine, very well, uh, uh, very good. Okay, yeah, I'm those okay. are- okay, I am okay. Mm -hmm. Nada okay. más, teacher. Muy bien, son eh, varias, de hecho, y son algunas de las comúnmente utilizadas, así que muy bien. Ahora, ¿ustedes tienen alguna idea de cómo poder contestar cuando alguien les pregunta cómo están y ustedes quieren decir que están muy ocupados? No sé, de forma voluntaria, ¿alguno de ustedes conoce la manera en la cual podrían contestar eso? ¿Cómo podrían decir si ustedes están muy ocupados? Yo les pregunto, ¿how are you? ¿Ustedes han estado muy ocupados? ¿Cómo contestarían a eso? Daniel? I have, I have been so, so busy. Ok, that is a very good way. Sí, esa es una manera muy, muy apropiada y es bastante directa, ¿verdad? O sea, deja saber a la persona de inmediato que yo he estado muy ocupado. So, I have been, tal vez no so, sino very. Sí, I have been very busy. I have been very busy. Y entonces, de esa forma yo estoy explicando, ¿verdad? Que he estado muy ocupado. Pero... Hay una que a mí se me hace bastante más eh, creativa. Antes de mencionarles eso, les voy a, voy a preguntarle a Evelyn. Evelyn, did you find a way apart from the regular or the regulars to answer to the question, how are you? No, teacher, I didn't find another way. But another new way to answer that question. Okay, okay. So, um, we didn't get any any new way to answer to the question. That's all right. Of course, always we can um, continue learning and continue finding, you know, the new um, knowledge. But now, so going back into the thing that we were just mentioning, if somebody asked you, how are you? And you have been very busy in the last couple of days or in the last couple of hours, and you feel like you are busy, you can reply something like this, as busy as a bee. In this case, we are using a uh, idiom or an idiomatic expression, and its meaning it's very simple. Yeah, you are as busy as to be. When you use this, it means that you have been all over the place. Now, do you know what is the meaning of the word "be"? I think it is um, a pretty well-known word. What is the meaning of the word "be," um, Emma? I don't know. It's the first time that. I Okay, how about uh, Evelyn, do you know the, the meaning of the word be? No. Hola? Is be like abeja or? Yes, like yes, okay. that's the one, abeja. 
¿sí? So, as busy as a bee. Have you ever seen bees? ¿Alguna vez han fijado en las abejas y en cómo son? O sea, que todo el tiempo están de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, cuando ustedes han estado muy ocupados, en algún caso, ¿verdad? Que alguien les pregunte y ustedes quieran contestar con algo como eso. Esta es una frase bien común en inglés para contestar que ustedes están muy ocupados. So, Vas a, a entenderlo ahora directamente como cuando utilizamos estas dos, as en as, eh, estamos haciendo una comparación, ¿sí? O sea, creo que ya hemos hablado acerca de los comparativos en este curso anteriormente, ya conocemos más o menos, ¿verdad? Que por lo general, cuando eh, vamos a poner algo que es mejor o peor que otra cosa, eh, se utiliza, ¿verdad? La versión del um, ER, ¿sí? Like, Better y todo ese tipo de cosas que al final de, de, de las oraciones se coloca el ER, eh, oh, perdón, al final de los adjetivos se coloca el ER y eso significa que pues un objeto es mejor o peor que otro. Pero eh, esta sería la forma de hacer comparaciones cuando las eh, cosas que estoy comparando son iguales o yo quiero decir verdad que son muy similares. Si yo digo as en as, por ejemplo, si yo dijera um, Daniel es... As tall as Victor, por poner un ejemplo de alguien, ¿verdad? Yo estoy diciendo que Daniel es tan alto como Victor, ¿sí? Tan alto como Victor. O if I say, um, today we started the class as late as we did last weekend, just per se. Entonces significa, ¿verdad? Que hoy iniciamos la clase tan tarde como iniciamos la semana pasada. Estamos generando, ¿verdad? Una comparación, pero una comparación equilibrada. Significa que, o sea, estamos tratando de explicar que, o sea, estamos en los mismos parámetros. Así que, as busy as a bee, se va a entender como tan ocupado como una abeja. Significa, ¿verdad? Que, entonces, la persona que se describe a sí mismo como tan ocupado como una abeja, ha estado de arriba para abajo haciendo una cosa y otra. Siempre que ustedes vean esto escrito de esa forma, entonces... As, luego un adjetivo y luego as otra vez, significa que se está haciendo una comparación equilibrada de dos cosas um, o de dos eh, personas. Me gustaría, de hecho, si ustedes pudiesen enviar una oración que sea utilizando, ¿verdad?, estas dos palabras en el chat, ¿sí? Porque considero que es una estructura muy, muy importante utilizar. Entonces, si tienen la oportunidad de poder escribir en el chat una oración en la cual utilicemos esto. Pueden colocar siempre, ¿verdad?, no necesariamente aquí porque es una frase idiomática, eh, no, no posee un sujeto al principio de la oración, pero las oraciones suyas pueden incluir, ¿verdad?, eh, pues los dos nombres. Claro, al principio, por ejemplo, puede ser um, el nombre de alguien, o sea, el nombre propio. Podríamos colocar el nombre de alguno de sus amigos. Luego colocamos la, la parte de verdad que sería as. Después el adjetivo que vamos a utilizar para describir a esa persona. Después otra vez as. Y después al final se coloca otro nombre. Ese nombre ya es aquel con el cual lo vamos a comparar. Por ejemplo, yo podría decir my sister... When we are going to go out is as slow as a snail. ¿Sí? Voy a escribirla para que tengamos también ese ejemplo. My sister, when, um, sorry, when we are going to go out, or I can just go with when we are going out. Sí, dime, Emma. I have a question. And it's no part of this topic, but mm -hmm. I want to know, how do you say Labia, en inglés. ¿Qué? Labia, bueno. Labia, sí. como el... Yes, to say many things. Um, talkative, por lo general de una forma no ofensiva sería talkative. Sí, talkative. Alguien que es hablantín. Talkative. So you can say that um, the teacher is as talkative as a politician. Sí, o sea, el profe entonces es... Tiene tanta labia como un político. Eh, eso sería, ¿verdad? Una, una forma de poderlo decir. Ahora, ya en una manera más ofensiva, pues debería haber existir algún um, sinónimo, ¿verdad? Para esta misma. Um, synonyms of talkative. Vamos a ver. 
So some of the words you can use is um, babbling. That's another one that would be a um, kind of uh, use in replacement of something like the labia, babbling. Sí, eso es que habla un montón de, como diríamos en buen salvador, un montón de pajas. So that's babbling. Um, because, for example, if you say that someone is gossipy, that is not necessarily related to the labia thing that we normally use. That is going to be seen as um, un chambroso. When somebody is gossipy, sería más bien alguien que es chambroso, ¿verdad? No necesariamente alguien que tiene labia. Pero sí, talkative podría ser una, una buena palabra a utilizar cuando alguien, o sea, ajá, tiene la capacidad, ¿verdad? De poder hablar bastante. Pero bueno, estoy esperando aquí, ya les envío un ejemplo, estoy esperando a ver cuáles serán las oraciones que ustedes envíen en el chat, ¿sí? Ya les dije, ¿verdad? Podemos colocar al principio cualquier sujeto, o sea, ustedes pueden colocar un nombre, pueden colocar um, algún familiar, amigo suyo. Then, um, of course, if you want to make it simple, solamente escribimos eso, ¿verdad? El nombre. Then, we just type as, and the adjective we are going to use, and after that, the thing we're going to compare this person with. Sí, o sea, en este caso yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mi hermana, y aquí, o sea, explico un poco más, ¿sí? When we're going to go out, porque no es todo el tiempo, ¿sí? Cuando vamos a salir, es tan lenta como un caracol, ¿sí? So my sister, when we're going to go out, is as slow as a snail. Porque casi siempre suele pasar que, ajá, ¿verdad? Cuando vamos a salir, ella es súper lenta. Cuando hay que hacer otras cosas, ahí sí está todo acelerado. Pero... Um, so I'm still waiting, guys, for your um, sentences. So who is about to have one? Si no la pueden, um, there you go. Very good examples. He is happy as an earthworm. Or maybe, maybe, sí, para poder uh, utilizar, verdad, completamente eh, la, la, la estructura, eh, Beatriz, podría ser he's as happy as an earthworm, ¿sí? Es tan, tan fácil, es tan feliz como una lombriz. He's as happy as an earthworm. Pero eh, igual, de esta forma se puede utilizar. He's happy as an earthworm. El detalle es que acá um, quizá no se establece, ¿verdad? Tanto la comparación completa. Pero es una muy, un muy buen ejemplo, ¿sí? Una muy buena base. Now, we have from Evelyn, my sister is as beautiful as my mother. That's a very good example as well. My sister is as beautiful as my mother. Um, my brother, when he wants a new toy, is as liar as Pinocchio. Okay, so, um, cuando quiere un, 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 un regalo, sí, el hermano de Emma es o puede ser tan mentiroso como Pinocho, aunque también, este caso creo que sí, la palabra liar, o sea, puede ser interpretada en una forma distinta, um, como lo que estabas tratando de, de buscar, eh, Emma, igual, ¿verdad? No es, no es exactamente eh, traducido como alguien que tenga labia, pero, pues, sí puede ser utilizado, ya que, o sea, es alguien que está... Ajá, inventando una cosa y otra para poder llegar a su, a su objetivo principal. My dog is as brave as a lion. Very good comparison. My dog is as brave as a lion. Muy bien. Esa sería entonces la forma en la que podemos utilizar estos adjetivos de comparación. Um, pero bueno, estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Acerca de eso, de los, eh, difer las diferentes formas que tenemos para poder saludar y esto pues nació en las vicias sabí como una de las frases que podemos usar para poder describir cómo hemos estado o cómo estamos en algún momento específico ahora leaving this aside I would like to get to know guys honestly um, how have you felt because we are about to finish the course tonight as I mentioned or wait to some of you, I haven't really mentioned it, but tonight we're only going to be um, sharing here and also solving some of the some of the um, activities that we have from the platform. We're not going to be going too deep into any new topic, but I would like to hear um, how are you feeling? Like, how do you feel with your English right now? Sí, ¿cuáles son sus sentimientos en este momento con el inglés que han logrado adquirir? So I would like to hear your opinions on yourself. And if you want, si ustedes se sienten más cómodos de esa forma, lo podemos hacer en español, ¿sí? Estamos en viernes, yo sé que ya 
eh, quizás estamos cansados, no es costumbre de corporativo tener clase el viernes, así que podemos hacerlo, ¿verdad? Eh, como ustedes gusten. We can do it in English or we can do it in Spanish. And uh, we're going to start with Beatriz. Tell me, Beatriz, how do you feel right now with your English level? Um, like, at what point do you feel like you are? Uh, pues, oh, personalmente me cuesta mucho, me cuesta mucho in, el inglés. Eh, me comencé a, a, a involucrar más en cursos porque en mi trabajo es, es como bien requerido entonces me cuesta toda la semana tener reuniones con mi jefe que no hablan español y estar eh, al principio era como que hablaban y me quedaba perdida eh, terminaba la reunión y, y para mí era como que no entendí nada de lo que dijeron entonces como que me puse más eh, enfocada en eso y llevo como seis meses antes de, antes de entrar al curso de Instaport, todos los días entro a otro que, que mi empresa me paga y entonces estoy como en dos, pero igual me cuesta mucho más que todo la, eh, la parte de la pronunciación. Siento que es como mi, mi debilidad, porque sí, o sea, los correos en inglés los puedo leer, los puedo escribir, eh, ahora, después de siete meses, sí, ya, ya entiendo lo que están diciendo en las reuniones. Ya Muy siento bien. que he mejorado en ese sentido, pero sí, la pronunciación todavía me cuesta mucho. Eh, entonces, sí, es como mi, la parte que debo trabajar más. Y pues me parece que eh, este módulo ha, ha estado muy, muy interesante. Creo que desde que comencé acá es la primera vez que que siento que, que he avanzado más. Usted es muy bueno para enseñar y, y lo felicito. Pues muchas gracias por su paciencia. Thank you. No, no problem. No problem. No problem at all. Ok, uh, pero igual, el hecho de la, la pronunciación, yo la vez pasada, creo que ayer mismo fue que le dije que, o sea, no creo que esté, no siento que esté tan mal. A veces lo que afecta en algunos momentos quizás es la confianza, o sea, el hecho de decir, ¿verdad? intrínsecamente, me siento mal, me siento mal, no lo hago bien, no lo hago bien, pero llega un momento en el cual va a ganar más confianza y yo sé que eso va a pasar pronto porque, o sea, no lo está haciendo mal, sino que simplemente puede ser eso, ¿verdad? El hecho de, de sentir un poco como me voy a equivocar, me voy a equivocar y todos pasamos por ahí, así que eso no es un problema, o sea, no es una cosa muy mala, solamente, ¿verdad? El no quedarse enfocado en que, uh, lo estoy haciendo terrible, pero... Me cuesta, me cuesta. Ajá, pero ya sé que, o sea, yo sé que si hemos llegado hasta acá en seis meses, siete meses, pues imaginémonos qué podemos hacer de acá al final del año, ¿verdad? O sea, estamos haciendo muy buen trabajo y pues felicitarle también porque desde mi punto de vista está haciéndolo bastante, bastante bien. Y para hacer esa cantidad de tiempo, o sea, es un avance bastante notable. Así que, pues, hay que seguir adelante, ¿sí? Gracias, teacher. You're very welcome. Okay, how about Daniel? How do you feel, Daniel? How do you feel with your English right now? Okay, teacher, in my, in my case, in my caso, este... Siento que me falta práctica, ¿verdad? Práctica, mm -hmm. práctica, práctica. Eh, también desarrollar un poquito más el oído, honestamente, porque hay veces que me quedo, en todo lo que me quedo traduciendo o, o tratando de entender una parte que se dijo en inglés, ya avanzaron otro montón hablando, ¿verdad? Mm -hmm. Pero entonces yo sí siento que me, que me falta práctica, desarrollar un poquito más el oído, ¿verdad? Escuchar más, escuchar más para ambientar bien mi cerebro, honestamente, porque es el cerebro que tiene que ambientar y, y entender bien las, las frases después. ¿Usted maneja el trabajo? ¿Mande? ¿Usted maneja el trabajo? ¿Cómo? ¿Si yo lo manejo? No, si maneja usted al trabajo, o sea, cuando va a trabajar, eh, va en su propio ah, carro. Sí, 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 sí. sí, claro, claro, claro. Y, y, tiene acceso a como, no sé, algo como Spotify para poder escuchar lo que les decía sí, sí. el otro día de podcast. Yo, yo, de hecho, yo me voy escuchando este, ¿cómo se llama este hombre? Inglés total, he estado comenzando a escuchar desde, el primer, desde, el, desde la primera lección y ahí voy, ahí voy, ahí uh -huh. voy, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos quizás este, me he hecho una, como un unos, hábito, 50 minutos, unos 50 minutos, una hora diaria, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Manejando para la casa y también de regreso. Entonces en esos momentos a veces pues, aprovecho y lo, y lo pongo, pues, porque sí, yo creería que la parte de escuchar es la que debo de desarrollar más. Uh -huh. Y la práctica, claro, ¿verdad? La práctica desenvolviendo sí, eso, 
Eso es como ¿verdad? complicado a veces, incluso para nosotros a veces, que o sea, hasta ya estamos graduados, digamos, de, 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 de la carrera y cosas así, porque pues no somos una gran cantidad todavía, pero gracias a Dios está creciendo, ¿verdad? La comunidad de gente que está interesada en el, en el inglés, pero uh -huh. pues yo sé que pronto, o sea, por ahí algún vecino se va a encontrar, va a ver con quien va a poder practicar, porque sí, o sea, así como usted, va a haber una gran cantidad de personas allá afuera que quieren lo mismo, que quieren practicar y que, ajá, y que desean aprender. Entonces, eh, yo sé que va a llegar un momento en el cual se va a encontrar con alguien con quien tenga la confianza incluso para pues, poder practicar más, ¿verdad? Porque sí, es importante siempre. Y es bueno cuando nos damos cuenta de las cosas que necesitamos eh, reparar, digamos, en un proceso como este. No, y la verdad que... No me rindo, pues la verdad que vengo cansado del trabajo y todo, pues, pero aunque sea tarde a veces ya estoy, ya estoy aquí en la clase, no, no me rindo, tengo que aprender la ley. Ok, muy bien, esa es la actitud, sí, y eso es importantísimo sí. también, la actitud que le podamos poner a la situación. Así que muy bien, y ya sabe que aquí estamos igual siempre para apoyarnos, cualquier duda, cualquier cosa que suceda, pues eh, se puede, ¿verdad? También tratar de aclarar. Eh, pues durante las clases. Así sí, que... Gracias por el apoyo, teacher. gracias, gracias, no, le agradezco. No problem, mucho. no problem at all. All right, how about uh, Emma? How do you feel, Emma? With your English, of course. Uh, en realidad, siento que no tengo el nivel de inglés que debería tener uh -huh. a estas alturas. Y eso, creo que no me esfuerzo lo que debería para tener un alto nivel de inglés. Y es frustrante porque todos mis libros de la carrera son en inglés. Y es lenguaje bien técnico, uh -huh. que a veces llega a ser bastante confuso. Entonces, eso nada más. Quizá solo poner más empeño. Pues en si, se me, si se me permite, yo diría que, y disculpando, ¿verdad?, con los demás, que desde el tiempo que tengo trabajando con corporativo, quizás estarías dentro de los cinco estudiantes que considero yo que tienen como el, el mejor nivel. Um, o sea, porque eh, honestamente nunca había trabajado tampoco con el, eh, un preavanzado, por lo general casi solo me mantengo con intermedios o básicos, um, porque dicen que los motivo, pero bueno, este, pero considero que sí, o sea, el nivel está bastante, bastante bien, junto con el compañero Joel, o sea, ustedes dos, um, siento que están haciendo un excelente trabajo y los invito a que continúen, o sea, me refiero, ¿verdad? Cada uno por su lado, claro pero continuar de esa forma porque, o sea, ahí sí yo estaría quizá en desacuerdo con esa opinión, pero igual, cada quien conoce, ¿verdad?, sus capacidades y eso es una cosa importante. Si tú crees que tienes capacidad de dar más, entonces, eh, ¿por qué no? Tratar de empujarnos un poquito más y llegar más allá. Pero por el momento yo estaría un poquito en desacuerdo con la idea de decir que estamos um, quizá no donde deberíamos estar porque, pues, Tú sabrás lo mejor, pero considero yo que haces un bastante buen trabajo. Y desde el principio, desde que inició el curso, de hecho, eh, la situación, creo que lo mencioné, de la fluidez, que es algo bien importante en el inglés, o sea, llegar a tener esa confianza, ¿verdad? Aunque me equivoque en algo, pero yo voy rápido, ¿sí? O sea, y a veces cuando me equivoco, porque si yo voy rápido, las otras personas ni notan que me equivoqué. Entonces, eso es algo bueno y es algo que considero que tú posees. Así que, a seguir reforzando eso quizá, y pues, buen trabajo, ¿sí? Desde mi perspectiva, ¿verdad? Ok, um, how about you, Evelyn? How are you doing? How do you feel with your English? Eh, pues, en realidad, creo que soy igual que todo. Siento que eh, me falta la pronunciación. Es un poco raro porque en, yo trabajo en logística y la mayoría de cosas de logística son ver orígenes con China, con África, países que únicamente te comunican vía email y, y en, en inglés. Uh -huh. eh, en esa parte he mejorado muchísimo. Yo no tenía problemas con redactar correos en inglés antes, sin embargo, por todas las, las eh, estructuras y todos los demás contenidos que hemos estado viendo, se me hace muchísimo más fácil todavía redactar un correo en inglés. De repente me toca hablar con uno que otro cliente en inglés y siento que ya lo hago un poco más fluido. Sin embargo, sí, todavía me falta un poco para que se escuche más natural. Eh, puedo entablar conversaciones, son técnicas, porque pues igual son términos logísticos, 
pero sí, siento que todavía me falta quizás un poco el tema de quitarme la pena y de pensar que en mi cabeza suena súper bien y que yo lo voy a decir mal. Ok, sí, de hecho, eso es otra de las cosas que suele pasar. Yo estuve, creo que seis meses en ese, en ese vacío, en el, en el proceso ¿verdad? de aprendizaje. Creo que estuve alrededor de seis meses allí, eh, en el que, o sea, mis docentes decían, no, ya estás listo, o sea, puedes hablar inglés, puedes tener conversaciones directamente en inglés. Y yo decía, no, porque, o sea, lo que, lo que sale de mi boca no suena como suena en mi mente. Y, o sea, me pasaba bastante y yo tenía ese, ese miedo casi todo el tiempo de decir, no, yo no quiero porque no siento que tenga la capacidad. Pero, como dije anteriormente, ¿verdad? También a Beatriz, a veces solamente lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar un poco con la situación y, pues, creer, ¿verdad? Que tenemos la capacidad. O sea, y no solamente con creer, sino que practicar también. Pero eh, eso es algo que nos puede ayudar bastante, pues el poder generar quizá la confianza necesaria, ¿verdad? Para que nuestras capacidades también empiecen a brillar. Y de hecho, quería mencionar que también, o sea, el, la, la, la situación tuya es una que en algún sentido me parece bastante, bastante buena, porque pues o sea, casi que todos en este grupo están haciendo un muy buen trabajo y me sorprende bastante eh, cómo en corporativo, o sea, pasamos casi siempre de, o sea, de, de avanzar o avanzamos bastante rápido. Es algo que me gusta mucho de, de trabajar, ¿verdad?, con, con grupos así, porque pues siento que la mayoría de personas que están acá, o sea, me refiero a trabajando en corporativo o estudiando con corporativo, eh, lo hacen de forma muy dedicada, entonces, y que aprenden bastante rápido. Siento que ustedes lo han hecho, eh, pues cada quien conoce también, como les digo, su situación, pero al menos desde mi perspectiva, conociendo, ¿verdad?, el nivel en el que están, al menos en nuestro um, parámetro, están haciendo un muy buen trabajo, ¿sí? Y pues les invito, ¿verdad?, a eso, a continuar, a practicar, a perder el miedo, a utilizar el inglés tantas veces como sea necesario, a... Uh, no quedarnos con dudas, porque esa es una de las cosas que más nos puede llegar a afectar en muchas ocasiones. O sea, quizá no vamos a conocer todas las respuestas, quizá no vamos a conocer específicamente, ¿verdad? Todas las palabras, porque siempre hay una que otra palabra que es extraña. A ustedes creo que no les he contado de esto, pero hace dos meses yo tuve un grupo acá, un corporativo en el cual había una, una persona, un estudiante, que me preguntó un buen día cómo se decía chuquía, sí, en inglés. Entonces, y recuerdo que eso fue un reto porque, o sea, si bien se sabe, ¿verdad? Que a veces estudiamos inglés en la universidad y todo, no se explica todo, no se aprende básicamente todo, sino que hay muchas cosas que se quedan en, en blanco, o sea, muchas áreas del idioma que no se aprenden para nada. Y pues de cocina, si han aprendido algunas cosas más específicas, ha sido más por mi parte, no necesariamente porque me las hayan enseñado pero no tenía ni idea de cómo se decía chuquía. Eh, empezamos, y bueno, una cosa que hago a veces cuando llegamos a ese tipo de situaciones es que le ofrezco al grupo, um, a quien encuentre la solución o la respuesta, una cantidad de dos dólares. O sea, puede ser ya, en, ya sea en una recarga o puede ser una transacción bancaria. Pero, o sea, si se presenta un problema como ese que no se, no se puede solucionar en la clase, al final de la clase yo siempre les digo... Ok, entonces eh, queda esto como tarea, quien lo encuentre el día de mañana o cuando sea que lo encuentre, si yo no lo he encontrado todavía, entonces se gana dos dólares. Hasta ahora creo que solamente a dos grupos les he tenido que pagar, pero bueno, la situación es que, o sea, esa palabra se nos complicó tanto. Yo incluso llevé, eh, llegué a preguntarle a mis compañeros de trabajo en la universidad y nadie conocía, o sea, una forma para poder decir chuquía. O sea, y estamos hablando de gente que tiene quizá ya como, hasta qué? 15, 20 años enseñando inglés. Um, uno de ellos vivió la mitad de su vida en Estados Unidos y no tenía ni idea. Entonces, um, pero al final resultó que chuquía no era una palabra traducible. Lo único que pasaba es que tenía una pequeña diferencia en la pronunciación. Simplemente se dice chokia. Sí, para hablar acerca de la chuquía, se dice chokia. Eso lo logré encontrar estudiando en un blog de un cocinero que decía que o sea, él era de, de ascendencia mexicana y que su familia, verdad, pues siempre hablaba acerca de eso, acerca de la chuquía y que él, o sea, 
se había quedado con la misma duda. ¿Cómo se decía eso en inglés? ¿Cómo se describe eso en inglés? Entonces, sí, pues, se quedaba básicamente igual, ¿verdad? Solo choquea. No necesariamente tenía que haber, um, perdón, alguna diferencia o traducción. Pero eso se los comento solo como ejemplo, ¿verdad? De que a veces hay palabras, hay frases, hay algunas cositas que superan lo que, lo que conocemos, pero no nos vamos a quedar quietos solo porque eso nos supera en algún momento, sino que debemos seguir, ¿verdad? Tratar, eh, pues, entender o descubrir la forma en la que vamos a hacer las cosas. Pero bueno, entonces, ya hablamos un rato, ahora vamos a, a trabajar un poco en lo que serían los ejercicios de la sección número 3 específicamente son creo que cinco ejercicios los que tenemos disponibles en esta sección espero que ya los hayan completado se supone que ya lo debimos haber hecho lo que estamos haciendo aquí verdad es simplemente una revisión eh, pues de lo que ya se tuvo que haber trabajado así que vamos a esto no sé tienen alguna duda perdón antes de, de, de pasar a hacer esto a la revisión de, de los ejercicios I have a question. Okay, tell me. I don't understand the platform. The what? The platform? platform yes, the new way of the new forum platform. I don't understand. I don't get it. I just select the link that I have been using before and I don't understand what I have to do. Really? But it's like, I don't, I haven't really seen the, the, the new platform. <laughs> so you're gonna have to excuse me on that one because I haven't really seen it. Because this is the old, this is the old-fashioned one, right? Yes. Yeah. So I haven't really seen the new one. Um, if you will please uh, share that link with us, Emma. Just send it through WhatsApp and maybe on Monday. I, I will. I will look it up during the weekend. And on Monday, we can clarify the doubts that you may have. Because, yeah, honestly, I knew there was going to be a change. But I, um, well, as this is an ongoing course, I haven't really gotten that link. And I still use the old one. And, um, yeah, I haven't really gone ahead and, and checked the new platform. My bad. But, okay, so uh, we're going to do that then later. For now, what we have to do is... To complete the conversations with would and uh, the appropriate form of the verbs in parentheses. Some will be in the form of an infinitive and others just the verbs. Now, so these are the short conversations because these are like in a um, to interaction type of way. So we're going to try and find out if we have to use the infinitive form or the base form of these verbs um, within brackets or within parentheses. So let's see. In the first one, it should sound something as the following. Would you prefer a course in exercise science or natural science? Oh, sorry, nutritional science, nutritional science. So would it be take or to take? What will to be take. the... To take. Okay, so we're going to go with to take. Ooh. All right, so to take. Now, the second yeah. one. See? I already saw the platform again, and now it's, it's like the thing that you are sharing with us. Not is like. Because okay. we had a, a different. So way. I think I think it's going back and forth. Creo que ahorita como lo están actualizando, o sea, está yendo y viniendo. Porque sí, temprano vi que habían varios que se estaban quejando. Eh, incluso notificaron, creo que ayer era verdad que estaba caída. Entonces eh, creo que eso es lo que está pasando. Que ahorita está yendo y viniendo. Pero ya en corto, eh, muy probablemente vayan a haber incluso reuniones para poder. Um, explicar verdad el funcionamiento del, del nuevo sistema pero bueno excelente que tenemos de regreso eh, lo conocido y pues pronto estaremos también conociendo verdad ya cómo funcionará más adelante ok so the next one the second interaction I prefer um, register is the verb in brackets 
for a nutritional science course because it's more useful for me in nursing. So would it be register or to register? Register, sorry, register. So register or to register? What do you think, um, Evelyn? Is it register or to register? To register. All right, so to register. We're gonna go with that. Very good. Second one, it should sound as following. Would you rather, we have the verb learn in, 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 in between the parentheses, English in Australia or Canada? So should it be, would you rather learn or would you rather to learn? Beatriz? Uh, learn. All right, so we're gonna go with learn. Would you rather learn English in Australia or Canada? Very good. I think I'll prefer study in Australia because it's warmer there. What will be the proper way to um to type this down, Emma? Would it be a study or to study? To study. All right, so to study. I'll think I'll prefer to study in Australia because it's warmer there. Now for the number three, if you needed to learn a new skill, would you prefer to attend a class or have a private tutor? So should it be have or to have? What do you think, Daniel? Have teacher. All right, thank you. Have, would you rather, um, sorry, <laughs> to attend, would you prefer to attend a class or have a private tutor? Very good. Now, I'll rather sign up for, uh, okay, aquí hay varios typos, pero bueno. I'll rather sign up for a class than a tutor. Would it be higher or to higher? Um, Beatriz, higher or to higher? Higher. All right. Then hire a tutor. Would you rather a choir or an orchestra? Would you rather a choir or an orchestra? This one is um, the word join. So it will be join or to join. What do you think, Evelyn? Join. Join. Would you rather join a choir or an orchestra? All right. And the last one. I'll rather a choir um, than play in an orchestra. What is the proper way to um, to type this down, Emma? Sign. Oh, sorry. Sing or to sing. Sing. Okay. So we're gonna go with sing. And all the answers we have gotten to this point are correct. So that is the proper way to answer this section. To take, to register, learn, to study, have, hire, join, and sing. So those are all the proper ways in which we were supposed to type down um, the different verbs available for this section. Now, we're going to move on into the next one, and this one has a listening included, which I am going to have to stop sharing for a bit because I want to share this listening with you. Um, okay, so one sec. Here we go. Okay, so we're gonna go ahead and listen to this audio, and then we're going to come to answer to the questions. Now, the instructions are very simple. Listen to three people talk about the part-time courses they took recently. What course, what course did each person take? So let's listen to the audio and then we're going back to the questions. Listen to three people talk about the part-time courses they took recently. What course did each person take? One, Linda. So, Linda, what have you been doing with yourself? Not much. 
Oh, wait, that's not true. I took this great dancing class last semester. Oh, yeah? What kind of dancing? We learned African dance and samba. Wait, why would you want to learn African dance and samba? It sounds exhausting, and it's not like you would dance that way in the clubs. Oh, just for fun. You should try taking the class. You'll see that you learn more than just dancing. You also learn how to be more confident and how to interact better with other people. Hmm. I think with all that dancing around, I'd be too exhausted to interact with anyone. 2. Rich. So, how... Great. So, before we go into number two, we're going to answer the first one. So, Linda, what is the course Linda was taking? Was it on how to run a small business? Was it about vegetarian cooking? Or was it about African dance in Zamba? Um, what do you think, Beatrice? African dance in Zamba. Okay, very good. It was kind of clear, right? Okay, so let's go to listen to the second one. How did you enjoy your cooking course? It was great. What kinds of things did you learn to cook? Well, it was a course on vegetarian cooking. I didn't know you were a vegetarian. Oh, I'm not. But a lot of people are these days. So I thought it would be useful to know how to make some interesting dishes without meat for times when I invite friends over for dinner. Hmm. Well, I guess that makes sense. Oh, but we learned more than just cooking. They also taught us all kinds of useful things about, you know, the health value of different kinds of vegetables and how to prepare them so that you don't remove all the vitamins they contain. So, uh, when's dinner? Three. Hey, that one was pretty interesting. I uh, actually enjoyed it. And so, Rich, what was Rich learning? Was he learning about how to run a small business? Was he learning about African dance and samba? Or was he learning about a vegetarian, about, sorry, vegetarian cooking? Um, what do you think, Daniel? Uh, vegetarian cooking. Vegetarian cooking, very good. Thank you. So Please. let's go into the last one. Gwen. I just got my grade in the mail. I got an A. Wow, that's terrific. Congratulations. What kind of course was it? It was a course on how to open and run a small business. Oh, did it help? Yes, absolutely. We learned a lot of general principles and a lot about finance. Even if I don't open a business, I learned a lot about investing and managing money. Great. Can you manage my money? My finances are a mess. Okay, that was, that was kind of hectic. Um, so, when? Was when learning about African dance in Zamba, vegetarian cooking, or how to run a small business? What was it, Evelyn? How to run a small business. Okay, very good. Now, here... In this conversation, in the last one, we had a word that I don't know if you guys know the meaning for it. The word terrific. Do you know what is the meaning for the word terrific? ¿Alguno de ustedes conoce el significado de la palabra terrific? Como grandioso, quizás. Mm -hmm. Terrific. Muy bien. Esta palabra, sí, es una que no se debe utilizar a la ligera. Eh, el, el motivo... En situaciones como la que se presenta en el audio, quizá, verdad, no sea tan, no necesariamente grave, porque tampoco es que sea algo grave, pero en situaciones personales, if you are describing a person, let's say you are describing how a friend of yours looks uh, for a party that they are attending, and you describe the person as looking terrific, and this person has a regular attire, that means that normally you're going to be using, or I mean, if in that specific case, my bad, in that specific case, you're going to be using the word in an inappropriate way because terrific is an adjective normally saved and used for special occasions. 
¿sí? Casi siempre que utilizamos terrific para describir a personas, lo vamos a hacer en ocasiones o en momentos especiales. Eso significa, no necesariamente, ¿verdad? Que solo lo vas a hacer um, una sola vez o así. Pero, por lo general, ese adjetivo con las personas se utiliza para describir, o sea, cuando de verdad nos sorprenden. O sea, cuando las personas se pueden asombrosas, ¿sí? Eh, y pues yo les he dicho en muchas ocasiones también, o bueno, algunos estudiantes cuando les he explicado acerca de esto, eh, dicen que pues quizá sea mejor, ¿verdad? Guardarlo para personas que sean de verdad importantes en sus vidas, como el ejemplo de sus madres o abuelitas, porque terrific, o sea, es un adjetivo que la verdad eh, se guarda ¿verdad? para cosas especiales, ¿sí? No es, o sea, y eso es algo que no necesariamente es una regla del inglés, pero que sí sea quizá como una regla social, ¿verdad? Que, o sea, se trata de utilizar ese adjetivo para cosas que sean especiales, mayormente si se va a utilizar en la descripción de una persona. Muy bien. Ahora, esta es una sección que a mí me gustó bastante, este, este tipo de ejercicios. Y, pues, vamos a ver. So, the instruction for this one is, complete the phrases with the information given. Here, as I have done before, I'm going to read all the options first. That is the first thing I'm going to do. All the options. And the options are the following. By, trans, um, by doing translation exercises. By reading magazines in English. By studying a learner's dictionary. By role playing with a partner. By watching American movies. By practicing in your English class. By writing to English speakers. Uh, English speaking pen pals and by talking to native English speakers. Okay, give me one sec. Okay, um, so that's those are the, the options that we have. Now, for the first um, sentence, it's you can improve your accent. What will be the most appropriate way? for you guys to complete this sentence. What do you think, Emma? You can uh, improve your accent by doing what? By watching American movies. By watching American movies and series and everything related to American um, topics. Of course, this is if you want to improve your American accent. All right, this is not going to help too much if you want to improve your British or Australian accent. That is something that has to be clarified. All right, second one. A good way to learn idioms is, what do you think is a good way to learn idioms? Evelyn? By talking to native English speakers. By talking to native English speakers. So that is a very good way to learn idioms. Of course, we already know that idioms eh, are the phrases that we use. And they don't really have a literal translation. Es como estilo refranes o dichos, ¿verdad? So those are the idioms or idiomatic expressions. Um, number three. Students can become better writers by doing what, Daniel? Uh, by writing, writing to by writing to English speaking pen pals. All right, by writing to English speaking pen pals. Um, okay, so a pen pal. Do you guys know what is a pen pal? ¿Alguna vez han utilizado o han escuchado acerca de ese término? ¿Qué significa o qué es un pen pal? No, teacher, yo no. ¿No? ¿Alguno de ustedes conoce qué es un pen pal? Bueno, hoy en día no es tan común, ¿sí? O sea, sí existe, porque existe todavía la comunidad de los pen pals. Eh, yo conozco como a quizá cinco estudiantes en total en la universidad que son partes de grupos de pen pals. Y los pen pals en sí, a lo que se refiere, es a personas de, o sea, cualquier parte del mundo que son parte de chats eh, a veces grupales, después pueda que sean mucho más específicos o más personales, pero se conocen, o sea, son personas que se conocen a través de grupos de chat en internet 
que están interesados en aprender el mismo idioma. Y esto se los quería mencionar anteriormente cuando específicamente usted, Daniel, dijo, ¿verdad? Que, o sea, que le interesaba practicar, ¿sí? Porque los pen pals, o sea, se apoyan en eso, se apoyan en poder eh, practicar con el otro para poder ir mejorando y también en ir aprendiendo cosas nuevas. Para eso es que por lo general se generan, ¿verdad? Estas comunidades de pen pals. Así que eso sería a lo que se refiere. English speaking pen pals serían amigos por internet, ¿sí? Uh, porque la palabra pal, nada más, pal, es casi como si en español decimos viejo, ¿sí? Así como, o sea, um, si yo te digo, ¿qué onda es viejo? Entonces, en inglés sería, hey, what up, pal? Sí, eso es como el, 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 el significado, ¿verdad? De la palabra pal. Entonces, pen pals serían, eh, pues, amigos del, del lápiz o del lapicero, pero eh, que en, en sí, a lo que se refiere, ¿verdad? Es a personas que están interesadas en aprender, pues, algo de lo mismo. En este caso específico, el inglés. So, that's a pen pal. Ok, so that's a way in which English speakers can improve their writing or can become better writers. How about a good way to learn new vocabulary? What will be a good way to learn new vocabulary? What do you think, Beatriz? Uh, by studying a learner's dictionary. By studying a learner's dictionary. Very good. This, once again, we have it within quotations because it's something that we don't really have here in our country. Um, but a learner's dictionary is a kind of dictionary that doesn't necessarily provide only translations or, um, or definitions in English. A learner's dictionary, what it does is that it provides you with phrases in which you are going to use that word. So a learner's dictionary puts you in context. It's not going to give you a, a physical or a, or a proper translation, but it's going to help you understand the meaning of the word in the context. Así que eso es lo que sucede con un Learner's Dictionary. No es un diccionario que solamente te va a dar traducciones o que te va a dar explicación o, o, o una, eh, una explicación directa, o sea, de a qué se refiere esta palabra, una interpretación, sino que lo que hace es que nos ayuda, ¿verdad?, con entender a través de, del uso de esta misma en eh, oraciones que, pues, incluyan esta palabra y que de alguna manera sean oraciones entendibles para un estudiante. Entonces, ese es un Learner's Dictionary. Aquí no es tan fácil eh, llegar a ver de esos, pero pues hay uno que otro por ahí. Yo tenía uno súper viejito que me ayudó por un tiempo, de hecho. Ok, number five. People can become faster readers by doing what, Emma? By reading magazines in English. By reading magazines in English. Only, of course, not magazines are going to be the, the, the key for you to become faster readers. Um, as I always say, one of the best advices that I'm going to give you is to turn everything in your life into English if you want to learn it fast. You know, if you want to use your phone in English, that is something that is going to prove its value after a couple of days. And you're going to notice how um, reading all the news and all the things you like in English is going to change a lot and it's going to help you a very whole lot. All right, number six. One way of practicing conversation is by doing what, um, Evelyn? By role playing with a partner. By role playing with a partner. That is something we don't really have as many of in this course. We haven't really had many conversations, but still, you know, practicing conversations or as they say, role playing is a very good way of um, going ahead and, well, practicing as we have already said and becoming better at having conversations in the target language. Now, you can learn to use grammar correctly by doing what, Daniel? You can learn to use grammar correctly mm -hmm. 
by doing translate translation exercises by doing translation exercises this is one of the most common methods in which people teach english and it's something very very useful as well so yeah doing translation exercises has proven its value and has proven that it works and it helps for people to understand the composition of um, the language and the last one the best way to develop self-confidence in speaking english is by doing what Beatriz? by practicing in your english class very good, by practicing in your English class. Sí, es algo que todos nosotros hacemos, ¿verdad? Y pues espero que nos esté ayudando a sentirnos más confiados con lo que estamos logrando. Bueno, eso era entonces lo que había disponible y tenemos todas las opciones correctas. Eh, bueno, thank you guys very much. I am a little bit late for the next, next class, but still, thank you for sharing today. Thank you for coming into this class. I'm going to be seeing you guys on Monday. Have a really good weekend. Enjoy your time. And I will be here to continue our process next Monday. Have a good night. See you later. Good night, everybody. Good night. Thank you. Bye.